Wewe ni Yesu. Viko vingi vya kutukuzwa lakini umevishinda vyote. Wewe ni Yesu. Wewe ni Yesu. Wanadamu wanaweza wakatukuzwa lakini tukuzo lao si kitu mbele zako. Asante Mungu kwa ajili ya nguvu zako. Uwepo wako umefunika nyumba yako asubuhi ya leo. Neema yako ni kubwa. Uaminifu wako ni ngao na vigao. Tuko mbele zako Yesu, sema nasi kwa lugha nyepesi kabisa. Zaliwa tena ndani ya maisha yetu, e baba majira haya. Tunatamani kukuona wewe Mungu na nguvu zako katikati ya maisha yetu. Roho yako mtakatifu akapate kuikalia nyumba yako hii. Ule uwepo na nguvu zako za kimbingu zikapate kuatamia mahali hapa. Sante kwa ajili ya kila mmoja ambaye atalisikia neno lako na aliyekuja kukuabudu katika ibada hii. Neema yako Yesu ikae pamoja nasi sote katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninaomba uketi. Yesu Kristo amezaliwa. Kabla sijaleta neno la Mungu. Anaombwa mtu mwenye gari namba T saba CCG aende kwenye gari yake kuna tatizo mara moja. T saba CCG aende kwenye gari yake mara moja. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Amen. jirani yako mpe salamu za Christmas. Mambie heri ya Christmas na mwaka mpya. Mjeukie tena na wakushoto na wakulia mtakie heri ya Christmas na mwaka mpya. Eh, hey, umeona sura imebadilika eh? Inawezekana hakuna aliyemwambia heri ya Christmas. Mambie uko nyumbani mwa Bwana heri ya Christmas na mwaka mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Injili kama alivyoandika Luka mlango ule wa pili tumepewa kuanzia mstari wa 15 hadi ule mstari wa ishirini Lakini nataka nisome kuanzia mstari ule wa nane hadi ule mstari wa ishirini Njili kama alivyoiandika mtakatifu Luka mlango ule wa pili mstari ule wa nane mpaka ule mstari wa ishirini Na watangulia kusoma katika jina la Yesu aliye hai. Na katika nchi ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla Utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia msiogope. Kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mokozi ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto amelala katika hori la kulia ngombe mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia mstari wa 15 ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni wale wachungaji waliwaambiana Haya na twende mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilo tujulisha Bwana wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto 
wote waliosikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiafikiri moyoni mwake wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyoyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa amen Bwana Yesu asifiwe Leo ni siku ya furaha siku ambayo tunakumbuka kuzaliwa kwa mokozi wetu Yesu Kristo Dunia nzima inasherekea kipindi hiki Hata wale ambao hawaitwi kwa jina la Kristo pia nao wanasherekea kuzaliwa kwa mokozi huyu Bwana Yesu apewe sifa Nadhani niseme na wewe mambo machache kwa habari ambayo tumesoma na siku hii ya pekee kabisa katika maisha yetu na kwa kanisa la Mungu aliye hai. Jambo la kwanza ni tukio la ajabu. Tukio ambalo baba zetu wa kale walisubiri miaka na miaka. Isaya wakati anatoa utabiri anasema maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Wakasubiri zaidi ya miaka nane wakisubiri tukio hilo. Wakimtafuta nani ambaye atasimama katikati yao na kuwaokoa zidi ya nguvu za uonezi. Kwa neema ya Mungu dunia ikapata mwanadamu wa tofauti kabisa. Ikampata mwanadamu ambaye ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Sasa katika habari hii ambayo tumesoma ninatamani kwa asubuhi ya leo nikupe mambo matatu au manne ya kutafakari juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Jambo la kwanza nazungumza kwa habari njema kwa watu waliosahulika. Habari njema habari ya kuzaliwa kwa mokozi wetu Yesu Kristo kwa watu waliosahulika katika jamii Najiuliza kwa nini malaika waliwatokea wachungaji Watu ambao walikuwa wananuka mbolea Watu ambao mvua ilikuwa ni yao jua lilikuwa ni lao baridi ilikuwa ni yao upepo ulikuwa ni wao kwa nini malaika hawakuenda kwa makuhani? Kwa nini hawakuenda kuwatokea wazee wa kanisa waliokuwepo hekaluni miaka hiyo? Kwa nini hawakuenda hekaluni na kuonyesha kwa wafalme na kwa maeneo mengine kwa watu wenye hadhi na heshima? Lakini walienda kupeleka habari hii njema kwa watu waliosahulika kabisa. Kwa Wayahudi Hawa wachungaji walikuwa ni watu wasiokuwa na thamani. Walifananishwa na wale mifugo waliokuwa nao. Mifugo sio ya kwao, mifugo ilikuwa ni ya watu wengine lakini wao walipewa kazi ya kuchunga mifugo. Kiahudi kama huendi kaluni, huendi kwenye sinagogi siku ya Sabato, manake wewe ni mpagani, wewe ni mtu uliyetengwa hawakuwa na nafasi ya kwenda ekaluni Biblia inasema walikuwa wakilisha makundi ya mbuzi na kondoo za bwana zao kwa zamu kwa hiyo mbele ya wayahudi ni watu ambao walikuwa ni najisi kabisa wasiofaa lakini Mungu alipoleta jambo kubwa katika ulimwengu aliwapitishia wale ambao hawafai wale ambao walisaulika Sikiliza ni kuambie, habari njema za Yesu, habari za maisha ya ukombozi. Mungu wapangiwagi ni wapi pa kupeleka habari njema. Hata kama wamekusahau, habari njema ipo juu yako asubuhi ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiye Mungu ambaye huainua wanyonge waliosahulika na kuwaketisha na wakuu huko juu. Kwa nini aliacha wengine? Na kwa nini alienda kwa hawa wadogo kabisa? 
Sikiliza nikwambie itakusaidia Mungu wetu akili zake na fahamu zake ni vitu vya tofauti kabisa. Mungu anaweza akatuacha sisi tulioko hapa kanisani kama hatutamtii yeye kwa kweli na kuwatafuta wengine ambao hata katika jamii walikuwa hawastahili kabisa kuhesabiwa mbele za watu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukichunguza maisha yako ulikotoka na uliko leo ni mkono wa Bwana tu umekufikisha hapo. Mwimbaji mmoja akaimba akasema haikuwa rahisi. Haijawa rahisi jinsi tulivyo. Ni mkono wa Bwana tu ndio ambao umetufikisha hapa. Na mimi ninasema asubuhi ya leo Yesu aliyezaliwa analeta habari njema kwako hata kama ulisaulika asubuhi ya leo katika jina lake aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili kwa nini wanaambiwa waende kwenye hori la kumlishia ngombe ndipo atakapomkuta Yesu Sikiliza ni unielewe vizuri asubuhi ya leo Sehemu ya kulishia ngombe hori la kulishia si sehemu ngeni kwa wafugaji Yaani kumambia mfugaji kwa habari ya hori la kulishia ngombe sio story mpya Kwa hiyo kwa nini aliwaambia ni wachungaji wanalisha ngombe wanalisha kondoo usiku na mchana Kwa nini Yesu anawatuma anawaambia nendeni mtamkuta mtoto amelazwa katika hori la kulishia ngombe Jibu lake ni hili Yesu yupo kwenye mazingira ya kwako ulio ya zoea ya kila siku jina la Bwana libarikiwe Kosa kubwa ambalo Wakristo wanalifanya wanamwachaga Yesu kwenye mazingira yao waliowazoea wanakwenda kumtafuta kwenye mazingira ambayo sio ya kwao Yesu angewaambia nendeni mtamkuta hoteli ya nyota saba Hawa jamaa wananuka mbolea Hawakuwa na muda wa kuoga Hawakuwa na muda wa kutafuta mavazi Hawakuwa na muda wa kufikiri ni saa ngapi tutanyoosha nguo. Lakini Yesu kulingana na mazingira walio nayo, anawatuma kwenye mazingira hayo hayo ya mbolea. Anasema mahali ambapo mpo nyingi, mazingira ambayo mnafikiri ya kwamba hayafai, mimi nipo katika mazingira hayo hayo. Sikiliza. Watu wengi sana huwa wanaendaga kumtafuta Yesu mahali ambapo Yesu hayupo. Watu wengi sana wanafikiri Yesu yupo kwa nabii. Wanafikiri Yesu yupo kwa mtume fulani. Wanamtafuta Yesu kwenye mafuta na kwenye chumvi na kwenye pipi za upako. Na kwambia unaweza ukatoka jikoni kwako ukamwacha Yesu jikoni ukaenda kumtafuta kanisani. Yesu yupo kwenye mazingira ambayo wewe upo ni ishu ya wewe kupokea ujumbe na kumtafuta kwenye mazingira yako jina la Bwana libarikiwe hapo hapo nyumbani kwako hapo hapo kitandani kwako mali ambapo umepazoea hapo hapo ofisini kwako hapo hapo kazini kwako hapo hapo shambani kwako muite Yesu yuko na wewe kwenye mazingira yako ya kawaida ajabu ni hiyo tu ya kwamba watu wengi wanamtafuta Yesu wasie mjua. Watu wengi wanamenda kumtafuta Yesu kwenye mazingira mengine. Kuna watu wanaweza wakafunga safari ya masaa na masaa na masaa kwenda kumtafuta Yesu. Nilishawahi kuambia siwi ni hapa kama niliwaambia. Niliwahi kukaa siku moja usharikani kanisa ushirika niliotoka. Nikaa nina kipindi cha Jumatano cha maombi. Sasa nimemaliza kipindi cha maombi ninatoka nje. Nikakuta mama mmoja anatoka jasho. Jasho linamtoka sana, amesimama nje. Nilipomwangalia akili ya kwanza ikaniambia labda huyu mtu anaoma. Tulikuepo ibadani hapa ili jasho limetoka wapi kwenye maisha yake. Kwa hiyo nikamsogelea nikamwambia Naisi kama una shida 
Akanambia ndiyo mchungaji. Nikamambia njo ofisini. Tukaenda ofisini. Nikamambia shida yako ni nini. Akanambia mchungaji ni naumwa kupita mailezo. Unaumwa nini? Akanambia nimekwenda hospitali nimeambiwa figo zangu zina mashimo yani figo zangu azifai kwao ninaumwa kuliko maelezo nikaambia kwa hiyo wamekuambia matibabu nini akaniambia wamenambia matibabu ni kwenda kuwekewa figo nyingine nikaambia sasa mna mpango gani kwenye familia akaniambia mchungaji nimeona niende kwanza Nigeria kwa nabii fulani sitaki nimtaje jina la bwana libarikiwe Nimeona niende kwanza Nigeria kwa nabii fulani kwenda kuombewa kabla sijaamua kwenda kubadilisha hizi figo. Okay. Sasa jiulize we ni mchungaji, alafu mmetoka kwenye maombi kanisani. Alafu mshirika anakuambia anataka kwenda wapi? Nigeria kwenda kuombewa. Nikamwambia unafikiri Yesu yupo Nigeria? Akanambia na imani kabisa nikienda kwa yule nabii nikifika pale kwenye ile kanisa lake nitaombewa na nitapona kabisa Nikamwambia hebu tafakari tena Unafikiri Yesu yupo kwa yule nabii Akanambia kwa jinsi watu wengi wanavopona sina mashaka na nabii yule Nikamwambia Hivi hapa kwenye ofisi ya mchungaji hujamuona Yesu? Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukatamani ofisi ya mchungaji uwe na fimbo. Wakati mwingine unatamani uwe na fimbo kwa sababu mchungaji anakuaga na fimbo jina la Bwana libarikiwe. Wale waliochunga mbuzi na kondoo vijijini mnafahamu lazima mchungaji umkute na nini? Na fimbo. Nikamwambia sana uli unayo akaniambia na uli ninayo kila kitu tumeshakamilisha baba amenitafutia kila kitu ninacho akili Yesu pesa nikaingia mfukoni nikaanza kukalkuleti kwenye mfuko wake kichwani kwangu ni shingapi anaenda kupoteza nikamwambia hapa kwenye hiyo ofisi Yesu yupo au hayupo akaniambia mchungaji najua hata hapa hata hapa yupo ndio nikamwambia mimi naomba ni kuombee alafu kesho uende ukapime tena nikataka nimshike mkono lakini roho mtakatifu akaniekendi break akaniambia huyu usimshike nikamwambia eka mikono yako kwenye tumbo akaweka mikono yake kwenye tumbo nikamwambia sema maneno haya akaanza nikamwambia sema bwana Yesu umesema mali ambapo alipo mtishi wako ndipo na wewe utakapokuepo nikamwambia jitaje jina akasema mimi fulani alafu nikamwambia mambie Yesu mimi ni mtumishi wako mimi ni mtumishi wako mambie Yesu niko hapa Yesu niko hapa ninaomba upo na wewe akaambia Yesu upo na wewe ninaomba uniponye Aliposema ninaomba uniponye pap akaanguka chini. Nikaendelea kumuombea pale kemea manguvu ya giza aliyokuwa amefunga maisha yake aliposhtuka kwenye usingizi nikaambia wapi tena hapa naumwa? Akaniuliza kwa nini naumwa? Nikaambia we dada wapi pa naumwa? Akaniuliza kwa nini mimi naumwa? Nikaambia mali ulipo ndipo Yesu wako alipo uwezi kumtafuta Yesu kwa akili zako yeye anakutafuta hata kama uko chooni muite Yesu yuko katika mazingira hayo nikaambia nenda mpaka leo ni mzima hajawahi kwenda Nigeria hajawahi kwenda mahali popote anamtumikia Mungu jina la Bwana libarikiwe Yesu anawaambia katika hori la kulishia ngombe kwenye mazingira mlioyazoea hapo hapo shambani kwako ndipo mahali ambapo Yesu yupo 
Usio kamtengeneza Yesu kwamba anakaaga sehemu fulani tu. Watu wengi wamejitengenezea Yesu wamemweka ali kwenye mifuko yao. Wamemweka kwenye pochi zao. Wamemweka kama ni kitu ambacho kinakaa sehemu fulani. Habari njema wachungaji wanaambiwa huko huko kwenye mbolea, huko huko kwenye majani mliozoea ya kulishia nendeni mtamkuta Yesu na mimi ninaomba unapotoka hapa huko huko kwenye ofisi yako hapo hapo kwenye biashara yako hapo hapo kazini kwako nenda ukamkute Yesu juu ya maisha yako nenda ukamkute Yesu nyumbani kwako nenda ukamkute Yesu shambani kwako huko huko kwenye banda la bata ambao unawadharau kwa kinyesi chake nenda ukamkute Yesu kwenye mazingira hayo hayo uliozoea jina la Bwana libarikiwe. Usimtafute Yesu mahali ambapo hayupo. Usitafute sehemu nyingine yoyote. Kuna watu wanakujaga hapa kanisani, wanamuacha Yesu hapa hapa, wanaondoka na matatizo yao. We nenda. Unakoenda. Sehemu moja nikaenda nikambia watu bado amjaenda. Nenda tu. Lakini Yesu mahali ambapo upo ndipo alipo. Kwa hiyo unaweza ukaondoka hapa ukamwacha Yesu hapa. Nilienda ushirika fulani wa shamba kweli wale. Yaani wanatakaga ibada iishe mapema. Ibada ikiisha saa nne saa sita wako kwa nabii. Karibia ushirika mzima saa sita kwa nabii. Alafu nikafika kwenye huo ushirika wakasema mchungaji hapa kwetu tunapataga chai tu. Alafu kule ndo tunaenda kufanyaje? kushiba yani ushirika ni kwa wanaisi ni chai tu alafu wakitoka hapo ugali wa mchana wanaenda kula kwa nani kwa nabii waliponiambia hivyo nikaambia ushirika mzima mna kiribatumbo unaofahamu ugonjwa unaitwa kiribatumbo nikaambia nyinyi mna kiribatumbo kama mnafikiri hapa ni chai Nendeni huko mkale waacheni wanaokunywa chai ya Bwana maana kwake kuna maziwa na asali waacheni wanywe maziwa na asali nendeni katafute au maugali yenu lakini Biblia inasema ya tamanini maziwa yasiogoshiwa haya wanaokula watoto wachanga kwa hiyo Mungu akusaidie umkute Yesu kwenye mazingira yako usihangaike kwenda kumtafuta sehemu nyingine yote muombe hapo ulipo Yesu hayuko hapo jina la Bwana libarikiwe haleluya kanisa jambo la tatu ushuhuda hawa jamaa walipoyaona hayo mambo biblia inasema walitoka wakishuhudia wakimsifu Mungu kuzaliwa kwa Yesu hakutakuwa na maana kama kanisa tuna misheni ya ushuhuda walitoka wakimsifu Mungu kumbuka waliacha kondoo waliacha mbuzi waliacha kila kitu wakaenda kumsifu Mungu kwa ushuhuda ni ajabu sana kanisa au wakristo wa leo hawako tayari kuacha vile vitu walivyoona kwamba vina faida kwao kwa ajili ya kumshuhudia Bwana ndio maana kuna mwingine yuko hapa lakini anaangalia ni sangapi ifike niende nikafungue biashara yangu. Nilienda ushirika fulani bahati mbaya sana yule ndugu ni ndugu yangu na alinialika. Alikuwa anabatiza. Kwa tumemaliza ubatizo mchungaji akaniambia mchungaji makundi naomba ufike ofisini. Nikaenda ofisini. Akaniambia huyu aliyebatiza ni nani yako? Nikaambia huyu ndugu yangu kabisa. Dada yangu kabisa huyu aliyebatiza akaniambia duhu una kazi kweli nikaambia kwa nini akaniambia ni leo kuanzia nimehamia ushirika huu leo ndo kamaliza ibada yani leo anabatiza ndo maana kakaa mwanzo hadi mwisho wa nini huyu nimemzuia nikisemaga tu ame kwenye neno la Bwana yuko mlangoni kukaa nyumbani mwa Bwana na kumsifu Mungu kuna faida kuliko miaka elfu moja kwenye biashara yako Sikiliza kukaa nyumbani mwa Bwana na kumsifu Mungu kuna faida kuliko miaka elfu moja huko unakoenda kwa sababu huko kuna mwisho lakini kumsifu Mungu hakuna mwisho jina la Bwana libarikiwe walirudi wakitoa ushuhuda 
ni mara ngapi umepata nafasi ya kuwashuhudia watu habari njema za Yesu ukitoka hapa nenda katangaza ushuhuda ya kwamba mwokozi amezaliwa jina la bwana libarikiwe jambo la mwisho ambao nataka kuzungumza na wewe mariamu alipoona wanavomsifu mungu wanavolitukuza hilo jambo biblia inasema aliyaweka moyoni jana tulikumbushwa usiku hapa tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa kumi na mbili umehubiriwa mambo mangapi umesikia sauti ya Mungu mara ngapi ni mangapi uliyoyaweka moyoni kuweka moyoni manake ni kutafakari kuweka moyoni manake ni kulitafakari neno ni mara ngapi umepata nafasi ya kuliweka neno la Mungu moyoni mwako na kulitafakari ni mara ngapi umeweza kutafakari ukuu wa Mungu kwenye maisha yako Mungu amekutendea mambo mangapi na ni mangapi ambayo umeyaingiza ndani ya moyo wako ukayatafakari ukamwambia Mungu nimekusikia umesema na mimi katika ibada na kuyazingatia moyoni mwako ni mara ngapi Leo hii sitaki kuuliza tu lakini naweza nikauliza hapa swali Labda kuja nisikuulize usio kaangukia hapa bure leo ni Christmas jina la Bwana libarikiwe Yaani kuna mtu nikimuuliza Jumapili iliyopita somo la mahubiri lilitoka wapi? Ajui kabisa, yani ajui. Mjeukie jirani yako. We mjeukie, ukiona ana aibu tu ujue ajui. Ulipata nafasi ya kutafakari neno. Mariamu alipolisikia, aliliweka moyoni. Alilitunza kwa tafakari. Mungu anasema na wewe kuanzia Januari mpaka Desemba umeyaweka maneno hayo moyoni mwako Moyoni mwako umejaza nini? Umelijaza neno la kutafakari neno la Mungu au umejaza ubuyu wa dunia hii? Maana kuna mtu taarifa za mtaa mzima anaweza kuwa nazo lakini habari za wokovu hana. Habari za Yesu hana. Habari za mazingatio ya neno la Mungu kwenye maisha hana. Leo Mungu akusaidie yaweke maneno yake moyoni. Jina la Bwana libarikiwe. Liweke neno lake moyoni. Tafakari. Yashike mahusia ya Bwana. Na jambo la mwisho kabisa Yesu Kristo amezaliwa. Kuzaliwa huku kuwe na faida katika maisha yetu kuzaliwa huku kutengeneze kitu kingine cha upya kabisa katika maisha yetu haitatusaidia kama wakristo kusherekea haitatusaidia kama wakristo nyumba zetu kunukia harufu nzuri ya vyakula mbalimbali kama hatupati nafasi ya kusema juu ya tendo hili kubwa na la ajabu wakati mwingine Yesu anakuja kwetu kwa njia mbalimbali Leo nilimwambia mtu mmoja asubuhi tukiwa tupo kwenye gari tukutana na hali ya mvua. Ule mtu mmoja tukiwa tunazungumza tukasema hii mvua ikiendelea kunyesha leo Wakristo hawaji ibadani. Yule mtu akanitajia akaniambia lakini sisi kule kwetu hata inyeshe mvua ya mawe Wakristo wanaenda ibadani. Kwenye ibada ambayo inajaaga siku zote ni ibada ya Krismasi. Unajua hapa wamesafiri wengi eh? Kuna wa ibada ya Krismasi na ibada ya mwaka mpya. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wa Krismasi Bwana Yesu asifiwe. Tutakutana tena Pasaka Bwana Yesu asifiwe. Wapo. Embu Yesu azaliwe kwenye maisha yako. Mruhusu wafanye kazi kwenye maisha yako. Utaitamani ibada, utatamani kukaa magotini pake. Haina sababu ya kusherekea Yesu amezaliwa, alafu tukitoka tu kwenye ibada hii unamuua leo. Yaani leo kuna mtu anamuua Yesu leo leo, yani amezaliwa leo leo na akimaliza ibada ameshamuua. Anakuja tu kushuhudia siku ya Pasaka kwamba ni kweli alikufa au yuko hai. Ndiye anakuja tena ibadani kushuhudia. 
Mungu akusaidie sana kuyazingatia haya. Ni habari njema kwa watu waliosaulika. Mungu akakukumbuke na wewe. Hawatume malaika wakuletea habari njema kwenye maisha yako. Katika mazingira hayo ulionayo, Yesu yuko hapo. Hata kama una msiba, Yesu yuko hapo. Martha na Mariamu walimwambia kama ungekuwepo, Yesu akawaambia aminini tu. Yesu alikuwepo nao na anajua kila hitaji la kila mtu. Ushuhuda kwa wengine nenda kashuhudie matendo mema ya Bwana na mwisho aweke maneno ya Mungu moyoni na Mungu akubariki sana uwe na Christmas njema yenye furaha na baraka tangu sasa na hata milele amen Funika macho yako tuombe tunakushukuru Mungu mtakatifu baba wa mbinguni Tupo katika kukushukuru katika Christmas hii. Tunaomba Yesu ulipeleka habari njema kwa wachungaji, watu walioonekana kwenye jamii wamekawafai, wananuka. Watu ambao Mungu hawakupata nafasi ya kulala ndani, wewe ndio uliyowafuata. Mfuate baba huyu na mama huyu. Mwingine ana roho ya kukataliwa ofisini. Mwingine ana roho ya kutengwa. Anajaribu kufanya mema lakini wanamlipa mabaya. Ana uzuni ana majonzi moyoni mwake. E Mungu ninaomba ukapate kumkumbuka. Haijalishi wamemtenga katika ukoo na katika familia. Yesu ukapate kumfuata huko alipo. Mungu Baba wa mbinguni. Wengine wameangaika kutafuta miujiza huku na huku wamehangaika kukutafuta kumbe wanakuacha kwenye nyumba zao kila siku Yesu. Ninamwambia kila mmoja alioko mahali hapa, anapotoka hapa kwenye mazingira hayo hayo ya gari lake, kwenye mazingira hayo hayo ya biashara ya kazi yake ya shamba ya nyumbani kwake, Mungu akakuone wewe uliyezaliwa katika maisha yao. Tupe kutembea kwa ushuhuda, tupe kuyaweka maneno yako moyoni, na neno lako lituangazie Tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu tutakwenda kumshukuru Mungu kwa shukrani ya neno pamoja na shukrani ya Christmas. Tutakapokuwa tunatoa shukrani hizi, shukrani ya Christmas naomba kikapu kiweke madhabauni. Lakini shukrani ya neno vikapu viwepo hapo chini ili tuweze kutoa shukrani hizi kwa pamoja. Shukrani ya Christmas ni kikapu kitakuepo madhabauni. Mngeeka kikapu kikubwa kidogo ambacho kwa sababu sadaka hizi ziko kwenye baasha. Na shukrani ya neno vikapu viwili vitakuepo hapo chini. Mara baada ya hapo tutakwenda kwenye tendo la ubatizo. Katika ibada hii Tunaye mama mchungaji mke wa msaidizi wa askofu mama naomba usimame usimame utupungie tuweze kumpokea karibu naomba usimame tumpokee kwa makofi mengi mengi matatu ya utatu nayo ni Mungu akubariki sana karibu sana kwa ya umoja karibuni lakini naomba muache nafasi katikati kwa ajili ya watu kupita kutoa sadaka nirudie tena mwenye gari namba T400 